Новый Уренгой, с вами я, Алексей Казанский, команда Сигма. Мы собрали для вас самые яркие события, острые факты, актуальные комментарии. И мы начинаем. Новый остров обнаружили на архипелаге в Северно-Ледовитом океане. Мы уже рассказывали, находку на земле Франции Иосифа сделала экспедиция Северного флота. И вот теперь появилось видео этого острова площадью около 200 квадратных километров. Ранее участок считался примыкающим к земле, но ученые выяснили, части суши разделил пролив, и территория стала самостоятельной. И еще о неизведанных землях. Оказывается, в России в сфере туризма процветает семейный бизнес. Где еще успешно проявляются целые династии? Расскажем об этом в новостях короткой строкой. Семейных предпринимателей планируют узаконить. На тех же условиях, что и для самозанятых. От 4 до 6% налога на доходы с освобождением от лишней отчетности. Напомню, с идеей закрепить в законодательстве понятие «семейный бизнес» в конце прошлого года выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Такие компании в России действуют в основном в сельском хозяйстве и сфере туризма и предлагают потребителю продукцию и услуги высокого качества. Законопроект уже согласован с ключевыми ведомствами. Жители Ямала, Югры и Тюменской области участвуют в акции по возврату монеты в наличный денежный оборот. Ее проводит Банк России совместно с банками-партнерами. Всего за 7 месяцев в трех регионах сдали мелочи на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, а это две с половиной тонны. Доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек перевалила за 60%. В нашем округе акция проводится в Новом Уренгое, на Дыме и Салихарде. Мелочь можно обменять на банкноты или получить взамен памятные монеты. Санитарные врачи Ноябрьска добились, чтобы в этом городе на 90 суток закрылся продовольственный склад. Дело в том, что там хранили мясо, зараженное сальмонеллой. Проверка Роспотребнадзора показала, опасные бактерии содержат несколько партий курицы, а кормили ей детей из садика. Сальмонеллезом в итоге заразились 20 дошколят. После массового заболевания Роспотребнадзор изъял всю куриную продукцию из дошкольных учреждений. Всего 700 килограммов. Лисы в городе. Очередная встреча произошла вблизи Нового Уренгоя. Как рассказал нам очевидец, зверя он встретил на территории предприятия. Взамен на еду лиса разрешила оператору-любителю себя поснимать. Похожая видеозапись появилась в городской группе Салихарда. По кадрам видно, что лисица ходит прямо по дороге, где стоят машины. Возможно, что животное надеется на угощение. А еще маленького лисенка сфотографировали в окрестностях Лабытнанге. Сергей Рунько, Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24». Отличники, ликуйте! Пришло время побороться за новенький iPad. Акция «Дай 5» возвращается. Группа компаний Sigma объявляет набор участников. Заявки будут приниматься до 16 ноября, а разыграют главный приз 21 ноября. Напоминаю, условия для участия предельно просты. Школьники должны иметь средний балл за первую четверть не менее 4,5, а родители должны быть абонентами Sigma КТВ. Заявки будут приниматься в абонентском отделе. Подробности розыгрыша на сайте компании. Этим утром некоторые водители и пассажиры перепугались не на шутку. В северной части города на улице Мира произошло ЧП. Со строительной машины на дорогу упали бетонные плиты. Из-за происшествия, к счастью, никто не пострадал. А стройматериалы с дороги почти сразу убрали сотрудники Уренго и Гор Автодора. Про пожары мы вам рассказываем регулярно в программе «Патруль». Уверенных было бы больше, если бы сотрудники МЧС не выходили в регулярные рейды. Такие, как операция «Жилье». Давайте узнаем, с кем они пообщались и кого пришлось наказать. Оперативно самим ликвидировать возгорание в случае ЧП жильцам дома на улице Гелогразведчиков, кажется, не грозит. В противопожарных шкафах пусто, хотя там должны находиться пригодные для использования пожарные краны и огнетушители с действующим сроком годности. Почти месяц сотрудники МЧС лично проверяли пожарную безопасность в жилых домах и вручали жильцам 70 домов памятки. Памятка вам. С номерами телефонов, со всеми правилами. Распишитесь, пожалуйста, в получении. Рейд показывает, к своей безопасности люди относятся весьма легкомысленно. В некоторых подъездах и коридорах не протолкнуться. Там загораживают проходы, велосипеды, коляски и даже шкафы. Если случится пожар и помещение затянет дымом, путь к спасению может оказаться отрезан. Еще одна проблема – неблагополучные семьи. Такие ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь соседей по многоквартирному дому. По жилью 4-5 степени огнестойкости рейды проводились силами личного состава на Урегу пожарно-спасательного гарнизона. В результате за весь период проведения операции удалось охватить инструктажами 381 семью в жилье деревянное исполнение. На особый контроль отделом надзорной деятельности взяты адреса проживания неблагополучных 
лиц, ведущих антисоциальный образ жизни. Всего за время профилактической операции жилье пожарным удалось рассказать о мерах безопасности двум с лишним тысячам новоренгойцев. Готовность к ЧС проверяли не только в домах, но и в школах, садиках, учреждениях культуры и больницах. В местах массового пребывания тоже не все благополучно. На текущее время на учете в ОНД находится 20, 21 объект здравоохранения. В отношении объектов защиты Новоренгойская центральная городская больница, Новоренгойский психоневрологический диспансер, а также больница РЖД медицина имеются действующие предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Юридическим лицам были выписаны штрафы в размере 150 тысяч рублей за невыполнение предписания. Уже в следующем году сотрудники МЧС снова проверят места массового скопления людей на устранение нарушений. Лала Гасанова, Денис Галкин, Феликс Росихин, Терадиокомпания Сигма для Нур-24. Старшее поколение. Вероятно, скоро среди них будет столько же студентов, сколько и молодых. Дело в том, что для предпенсионеров появилась собственная программа обучения. Все россияне от 50 лет и старше могут повысить свою квалификацию или же вовсе освоить другую профессию. В этом году дополнительное или новое образование получили в нашей стране более 86 тысяч человек, а на 2020 год прогнозируют куда больше. В нашем городе предпенсионеры от остальной России не отстают. Кстати, поучиться за счет государства могут не только они. Все явки и пароли в следующем сюжете. 100 таблеточек. По одной будете принимать три раза в день. Татьяна Сырова – медсестра поликлиники ПНД. Но вскоре готовится сменить место работы, как и место жительства. Говорит, померзла на севере. Хватит. Пора уступать дорогу молодым. А сама она тем временем оценила одно из преимуществ российского предпенсионера. Отучилась я на медсестру физиотерапии что мне пригодится в дальнейшем, потому что а, планирую переезжать и работать на курорте федерального значения. Поэтому для меня это был очень удачный и хороший шанс. О возможности получить бесплатное образование Татьяна Сырова узнала от специалистов городского центра занятости. На встречах с коллективами предприятий и учреждений они рассказывают о возможностях национального проекта «Демография». Программа подразумевает возмещение расходов, то есть компенсацию расходов на произведенное обучение, которое гражданин сначала самостоятельно оплачивает, а центр занятости в дальнейшем ему компенсирует после завершения обучения. Разнообразный перечень профессий – это социальные педагоги и специалисты отдела кадров, и слесари у нас пошли учиться. Здесь большой выбор. Агузель Сингаевская – одна из молодых мам, которые тоже стали участницами нацпроекта. Она получила дополнительную специальность инспектора отдела кадров. Я прошла дополнительное обучение по профилю специалиста отдела кадров, а, так как я сама юрист, я думаю, для меня это как дополнительное будет очень полезно. Предпенсионеры и женщины в декрете учатся очно, заочно, дистанционно. Единственное условие программы – вуз или техникум должны иметь лицензию. Всех, кто также не прочь попасть в число студентов по этому нацпроекту, готовы проконсультировать в городском центре занятости. Наталья Риховских, Феликс Росихин, телерадиокомпания Сигма для Нур 24. А теперь пришло время рубрики отзывы. Напомню, ее авторы вы, читатели нашего сайта Нур 24. Итак, давайте узнаем самые объективные и беспристрастные мнения потребителей о товарах и услугах. Обожаю эту цветочную мастерскую. Цветочки всегда свежие, букеты восхитительные и персонал улыбчивый. Приятно посещать подобные заведения. Не в первый раз захожу в магазин и сталкиваюсь с тем, что на кассе нет пакетов. Вообще. И что прикажете делать? Идти в ближайший соседний магазин за пакетами? Была свидетелем того, как в очереди стояло несколько человек. Половину сразу оставили товар. Редко посещаем данное заведение и, видимо, оправдано. Заказывали пиццу и внешний вид и вкус на троечку. Обсчитывают, чек не дают обманщики. Еда нормальная. Больше не приеду в эту столовую, не знаю, что еще писать. Добрый день. Обслуживание на ресепшене оставляет желать лучшего. Такого в других городах нет. А все почему? Потому что в Новую Рынгой изначально не едут работать нормальные специалисты. Зарплата оставляет желать лучшего. Неврологам, наркологам и психотерапевтам все в одном лице работает бабуля, боже одуванчик. В 2017 году тоже она была. Очень удивилась, увидев ее вновь. Прошу внимания руководства. Старушки на пенсию пора, а не работать. Очень жаль ее. 
Очень хороший магазин, богатый выбор, оригинальный дизайн украшений, вежливое обслуживание, понравился отдел брендовых часов. Отличный сетевой магазин, жаль, что нет пандуса, с коляской неудобно в помещение заходить, много интересных акций на косметические средства. Не хватает адреналина в реальной жизни? Сходите в кино. Не знаете на какой фильм? У нас есть для вас несколько вариантов. Всем привет о самых значимых киноновинках этой недели. Расскажу вам я, Дарья Ушакова. Начнем. Может быть, если я сделаю вот так, вы догадаетесь, о каком мультфильме идет речь. На случай, если не догадались, я имела в виду семейку Адамс и музыку из фирменной заставки. Очень забавный мультик, где приветствуются все странное. Срежиссировали Грег Тиран и Конрад Вернан. Знакомые персонажи переходят в мультипликацию и отрываются по полной. Похоже, он абсолютно сумасшедший. Спасибо, старина. Думаете, ваша семейка странная? Тогда идите посмотреть на Адамсов. Нащелкали по версии читателей сайта Кинопоиск на 7 из 10. В шестой части «Терминатора» заклятые враги объединяются в борьбе с еще более страшным порождением человеческого разума. Все те же действующие лица и новые герои встретятся на экране кинотеатра под руководством Тима Миллера. Новая история, режиссер, актерский состав, спецэффекты и лишь Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон остаются неизменными. Знаешь, когда все закончится, покончу с тобой. На этот раз «Терминатор» предстанет совсем неожиданным амплуа, который удивит зрителей. Как и сам финал кинокартины. Ему, кстати, поставили 6 баллов. Что бы вы сделали, узнав о смертельной болезни? Как насчет того, чтобы пуститься во все тяжкие? Именно так поступил профессор колледжа Ричард, которого играет Джонни Депп. Теперь его главное правило – никаких правил. Режиссер Уэйн Робертс превратил трагичную ситуацию в комедию в перемешку с драмой. Что здесь делает твой садовник? Он хорошо копает ямы. Фильм учит ценить каждую минуту данной нам жизни. И для того, чтобы хорошо провести время и снять все запреты, не обязательно совсем скоро умирать. Что из-за того вышло, смотрите на экранах города за киноновинку 7 из 10. Мистика из Санкт-Петербург конца 19 века, триллер 9 российского режиссера Николая Хамерики расскажет о популярных в то время спиритических сеансах. Как только популярный британский медиум приезжает в Россию, культурную столицу охватывает серия мистических убийств, разгадать которые придется молодому офицеру и его помощнику. Эти убийства – часть ритуала. Их цель – открыть врата. Зрителям еще только предстоит оценить премьеру фильма «Вы можете стать первым». Рассказали о том, что идет в кино Дарья Ушакова, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Сейчас в эфире программа «Патруль». Давайте узнаем, что попало в криминальные сводки. А у меня все к этому часу. До встречи в эфире.